ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോറിലേറൽ എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ മുൻ വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്താണ് സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പേരിലേ രണ്ട് അല്ലേ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ അല്ലേ കോർഡിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജം അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ നാല് വെർട്ടക്സും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയ്മ് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഈ കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ നാല് വെർട്ടക്സും നാല് മൂലകളും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ശീർഷങ്ങളും എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇനി ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൽ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് അനുപൂരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇൻ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആർ ഇൻ സപ്ലിമെൻ്ററി സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്ററിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മന്ത ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ബിയും ഡിയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ സി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് എൺപത് എത്രയാണ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡിക്ക് ഞാനൊരു എഴുപത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെ കാണാം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി എന്താണ് നൂറ്റി അൻപതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എഴുപത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൽ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് ഇൻ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഒരു കോർഡിലേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ കോൺ സിയും കോൺ ബിയും കാണാനാണ് കോൺ ബിയും കോൺ സിയും കാണാൻ ഫൈൻ ദി ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ എൺപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറാണെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ദാ ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അതുകൊണ്ട് എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരം കാണാം ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാൽ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളും ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിലാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം ഇത് ഒരു വൃത്തത്തിലാണോ അല്ല ഇത് രണ്ട് വൃത്തത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ലാതായി പോയത് സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ അല്ലാതായത് നോക്കൂ ഇത് രണ്ട് വൃത്തത്തിലാണ് ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോക്കൂ ഈ വൃത്തം കാണ്ട് അല്ലേ വലിയൊരു വൃത്തം കാണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ചക്രീയ ചതുർഭുജ ആക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ആക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഒരു എം എൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കൂ എ എം എൻ ഡി അല്ലേ എ എം എൻ ഡി എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് കാരണം എന്താ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിലാണ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഈ കോണ് കണ്ടുകൂടാ ഈ കോണി
അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോണ് എങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ നൂറ് തന്നെ അന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ് ആ രീതിയിൽ വരും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി കാണ്ട് തെറ്റിക്കേത് കാരണം എന്താണ് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ല എങ്ങനെ പിന്നെ ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആക്കിയത് ഈ എം എൻ വരച്ച് അല്ലെ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻ ഇട്ടുകാണ്ട് രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ രീതിയിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൃത്തങ്ങൾ തരും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതേ മെത്തേഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കൂട്ടിയ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തത് രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ഡി അല്ലെ എ ബി സി ഡി ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എ ബി സി ഡി സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നോക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരത്തത്തിൽ രണ്ട് സർക്കിളുള്ള ഇനി ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണുണ്ട് ചോദ്യം കോണ് കാണാനല്ല പകരം എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊരു സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എയും ബിയും സിയും ഡിയും വൃത്തത്തിലാണ് ഓൺ ദി ഇൻ ഫിഗർ എ കൊമ ബി കൊമ സി കൊമ ഡി ആർ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എയും ബിയും സിയും ഡിയും എന്താണ് വൃത്തത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരു വൃത്തത്തിലാണോ അല്ല മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ചിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക യോജിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ചതുർഭുജങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ വലുതൊന്നും നാലിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോണുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺ എക്ക് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അല്ലേ പേര് കൊടുക്കുക എം എ എൻ പി ക്യു നോക്കൂ എ എം എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇതും ഇതും കൂട്ടി എന്താണ് നൂറ്റി അൻപതാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ കോൺ എന്താണ് അനുപൂരകമാണ് അല്ലേ സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആയി രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയി എങ്ങനെ ഇതാ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇത് ലീനിയർ പെയറാണ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ വരും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ നൂറ്റി ആ എങ്ങനെ വരും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വൈ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് വൈ പോയി എങ്ങനെ വരും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈ എന്ന് വരും അല്ലേ അല്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ചക്രീയ ചതുർഭുജം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചക്രീയ ചതുർഭുജം ഏതാണ് എം പി ക്യു എൻ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് അതാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്ത് വരും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ഈ കാണുന്ന എന്തൊരു മക്കളെ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് വൈ എ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന എന്ത് വരും ഇതേ രീതിയിൽ നോക്കൂ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്താ എക്സ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കാരണം എന്താ ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡി അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് പോയി ബാക്കി മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ എന്തിനു വരും മക്കളെ വൈ എന്ന് വരും ഓക്കെ നോക്കൂ പി ക്യു സി ബി അതെന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് എതിർ കോണുകൾ എന്താണ് അനുപൂരകമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കുട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോ
അപ്പം അത് രണ്ടും മൈനസ് വൈയും വൈയും പോയി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എയും സിയും അല്ലെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഡിയും ബിയും കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപതാണ് കിട്ടിയത് ആ ഇത് എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചതുരമല്ലാത്ത സാമാന്തരികങ്ങളൊന്നും ചക്രീയമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂ ദാറ്റ് എ പാരലോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് നോട്ട് സൈക്ലിക് റെക്റ്റാങ്കിൾ പാരലോഗ്രാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നെയ്മ് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചതുരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ആവണമെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പേലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ എയും കോൺ സിയും എന്താണ് തുല്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും എന്താണ് തുല്യമാണ് ആ അതായത് കോൺ എ ഈക്വൽ ടു കോൺ സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോൺ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺ ഡിയും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെങ്കിൽ എതിർ കോണുകൾ എന്താണ് അനുപൂരകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം എയും സി എന്താണ് ഈക്കലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്കലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ ഹാഫ് വരും എത്ര വരും നയൻറ്റീന്ന് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബിയും ഡിയും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് കാരണം എന്താ ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെങ്കിൽ എതിർ കോണുകളല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അനുപൂരകമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് നമുക്കറിയാം ബിയും ഡി ഈക്കലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബിയും ഡി ഈക്കലായത് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ അല്ലേ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് രണ്ട് ഈക്കലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്തു തരും നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പകുതി വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നോക്കി നിങ്ങൾ എയും സിയും തൊണ്ണൂറ് ബിയും ഡിയും തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ കോണുകൾ അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചതുരാണ് അപ്പോൾ ചതുരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആവുള്ളൂ ചതുരം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവില്ല സാമാന്തരിക എന്താവില്ല ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആവുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ പുറങ്കോൺ എതിർമൂലയിലെ അകക്കോണിനെ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ പുറങ്കോൺ എതിർമൂലയിലെ അകക്കോണിനെ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂ ദാറ്റ് എനി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ പുറങ്കോണ് എതിർമൂലയിലെ അകക്കോണിന് തുല്യമാണ് തെളിയിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ചക്രീയ ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്ന ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് മൂലയും എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു പുറങ്കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കണ്ട് വരച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുറങ്കോണ് അല്ലേ ഞാനിതിന് നെയ്മ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഞാനിവിടെ ഇന്നും പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ മക്കളെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മളെ ചോദ്യം ഇതാണ് പുറങ്കോൺ ഇതാണ് പുറങ്കോണ് ഇതിൻ്റെ എതിർമൂലയിലാകെ കോൺ ഏതാണ് ഈ ഡി അപ്പോൾ കോൺ ഡിയും കോൺ സി ബി ഇയും ഈക്വലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സിമ്പിളായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എന്ത് വരും കോൺ എ ബി സി എന്ത് എന്ന് വരും നമുക്കറിയാം എതിർമൂലയിലെ കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപതാണ് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയി എങ്ങനെ പറയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോൺ
കോണ് കാണാനുള്ളതാണ് ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇതിലെ എല്ലാ കോണുകളും കാണുക അതായത് കോൺ എയും കോൺ ബിയും കോൺ സിയും കോൺ ഡിയും കാണാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ ഫൈൻ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് കോർഡിലേറ്റർ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കാണാൻ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത് പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്താണ് സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്ററിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിള് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് കുട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ആ പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണ് തുല്യമാണെന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അതെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിതാ ഇങ്ങനൊരു ചാപം വരച്ചു നോക്കൂ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് അല്ലെ ഒരേ ആർക്കിൾ ആംഗിൾസ് ഈ സെയിം ആണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ചിത്രം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക എന്നിട്ട് തന്ന കോണുകൾ പെന്നേറ്റ് ചെയ്താൽ അതെന്തിനാ തരാത്തത് നിങ്ങൾ പെൻസിലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിൻ്റെ എന്ന് തിരിയാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്താണ് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രീൻ്റെ പേര് ഡി എന്നാണോ അല്ല ഈ കാണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പേര് ബി ഡി സി അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ ബി ഡി സി എന്ന് എഴുതി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ചാപത്തിലുള്ള കോണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഭീമ തുടങ്ങി സീമ അവസാനിച്ച വേറൊരു കോണ് ഏതാണ് ഭീമ തുടങ്ങി സീമ അവസാനിച്ച വേറൊരു കോണ് ബി ഡി സി പോലെ ബി എ സി അല്ലേ ബി എ സി അത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണാണ് അപ്പോൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ അൻപതാണ് അപ്പം ബി എ സി എന്തായിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ഞാനിതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുപ്പീൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താണ് മുപ്പീൻ്റെ പേര് ഡി സി എ അതേപോലെ ഡീമ തുടങ്ങി ഏമ അവസാനിച്ച വേറൊന്ന് ഡീമ തുടങ്ങി ഏമ അവസാനിച്ച വേറൊന്ന് ഡി സി എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാ ഡി ബി എ അല്ലേ അത് രണ്ടെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപതായി മുപ്പതായി ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പേര് ഡി ബി ഡി ബി സി അല്ലേ ഡി ബി സി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡീമ തുടങ്ങി സീമ അവസാനിച്ച് വേറൊന്ന് ഡീമ തുടങ്ങി സീമ അവസാനിച്ച് വേറൊന്ന് ഏതാ ഡി എ സി അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ട് അൻപത് രണ്ട് മുപ്പത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് വസതിൻ്റെ പേര് എ ഡി ബി അടുത്തത് എ സി ബി അത് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മറ്റേത് എന്താണെങ്കിലോ അതേനെ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ കോണ് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ ഡിയും കോൺ ബിയും കൂട്ടിയ എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതാണ് കോൺ ബി എത്രയാണ് മുപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻപത് മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് എത്ര വരണോ നൂറ്റൻപത് മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരണം അല്ലേ കോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൻപത് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോണ് കിട്ടും രണ്ട് നൂറ്റഞ്ചിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറക്കുക എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോണ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താ എല്ലാ കോണും കാണാൻ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കാണാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺ എ എത്ര കോൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ചും അൻപതും കൂട്ടുക എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ചും അൻപതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എത്ര കോൺ ബി മുപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടുക എത്ര മുപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാലും നമുക്കളെ എഴുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് കോൺ സി മുപ്പതും അൻപത്തഞ്ചും കൂട്ടുക അല്ലേ അൻപത്തി അഞ്ചും മുപ്പതും കൂട്ടുക എയ്റ്റി ഫൈവ് കോൺ ഡി എത്രയാണ് നമുക്കളെ കോൺ ഡി അൻപത്തഞ്ചും അൻപതും കൂട്ടുക അല്ലേ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം